Hola. ¿Cómo andás? ¿Cómo andan? Felicitaciones, Nico. Gracias, amigo. Uy, pará. No fue esto. Bajar un poquito. Ahí está, ahí está. ¿Cómo andás? ¿Qué Hola, soy? Ahí está. Bien, bien. Contento, contento. Eh, la verdad que, bueno, ¿qué decir? Muchas cosas <risa> así de una. Pero increíble. Bueno, ahí empiezan los saludos, ¿no? De toda la gente de, que, que se va uniendo. Pero algo que, Nico, estaba, esperaban, yo me, me suena como que dieron un batacazo, que, que lo, lo sabían ustedes más o menos que tenían un buen auto, pero no, no aparecían en ninguna planilla. Hasta sí, la Paul. Sí, este, nada, Miquel, eh, Rinaldi y sus eh, tácticas de esconder siempre, eh, nada, que a mí me sacan un poco porque no sé muy bien dónde estamos parados. Y bueno, sí, la verdad que evidentemente teníamos un buen auto. Eh, nada, los tres trabajamos mucho en, en obviamente, ¿no? mejorar y tener los tres un buen ritmo. Eh, mis compañeros, tanto Pierre como Memo, hicieron un trabajo extraordinario. Y bueno, yo tenía que subirme y, y, y mantener, ¿no? Mantener la punta. Así que, bueno, contra los, los pilotos pro pro, pilotos de fábrica, eh, ya que nuestra inlación es dos bronces y un silver, así que yo tenía que ir contra todos. Y bueno, la verdad que por suerte pudimos aguantar bien. Una combinación que nos decía José, el conductor, que, que le había gustado a él y la propuso, esto de dos bronces y, y silver, y bueno, y salió bien. Sí, eh, o sea, a ver, éramos los escondidos, digamos, si vos te pones a fijar, porque nadie nos tenía en cuenta. Y bueno, así, perfil bajo, llegando, sin esperar nada de nada, eh, pum, eh, dimos el batacazo y bueno, nos pudimos llevar... Eh, la victoria eh, en un fin de semana muy muy lindo la verdad bueno veníamos de, del fin de semana y el prólogo lo veníamos charlando y íbamos a colgar la bandera enfrente del box eso no la dejamos <risa> pero era parte de la estrategia de, de Miquel sí eh, obvio que, que, que nada eh, yo confío plenamente en Miquel y si él está tranquilo yo estoy tranquilo pero Nada, este, yo no, jamás me hubiera esperado esto, la verdad, es una cosa que todavía no, no caigo. Igualmente tenemos que trabajar mucho en el ritmo del auto, porque, bueno, este, evidentemente como se ve, Bruni las últimas vueltas no venía un poco más rápido, venía volando. Y bueno, nosotros tenemos que tratar de, de tener ese ritmo, ¿no? O sea, también hay que tener en cuenta que es la primera carrera de Miquele con esta goma, con la Goodyear, eh, todos ya vienen muchos años trabajando con ella. Entonces son muchas cosas nuevas, ¿no? Eh, que, que bueno, que hay que trabajar y hay que aprender y entender como equipo para poder tener más ritmo todavía. Bueno, se arma la estrategia, larga Pierre, y algunos decían, uy, Pierre, va a ser complicado largar primero. Se banca 15 minutos adelante y después pelea eh, la carrera y después sí encuentra su ritmo en el sexto lugar y entrega el auto de manera perfecta. José nos había contado que era, era ideal que, que pase eso con un par de, de banderas amarillas que estiren el estilo. Sí, a ver, cuando se te tiene que dar se da todo, ¿no? Las banderas amarillas justas, se estigar justo. Eh, fue una combinación de muchas cosas y un buen trabajo de todos porque la verdad que todos hicimos un trabajo limpio y sin errores, sin, sin penalizaciones, sin nada. Y bueno, qué decir, ¿no? Eh, pudimos, pudimos llevarnos la, la victoria. Pierre se bajó, se, se bancó un steam terrible, 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 muy, muy, muy rápido, muy consistente. Y bueno, Memo es Memo. Ya, ya no hace falta aclarar más nada, es un gran. Perso sí, Nico, un personaje, ¿no? Porque lo vimos reírse y divertirse todo el tiempo. Ah, yo lo amo, yo lo amo, la verdad es Memo. Oh, es, una persona esa que conoces y estaba triste de que ahora se tiene que volver, se tiene que ir a Estados Unidos y bueno, nada, pasamos una semana increíble, eh, son de esas personas que, que te da gusto compartir y bueno, eh, la verdad que formamos una linda relación y, y la verdad que es un, es un genio. Che, Nico, contanos estas últimas vueltas, cuando venía Bruni, se venía, pasó... Pasó al cuarto, pasó al tercero, se te vino encima. Y, y me decía José también que Miquele eh, manejaba la radio con vos. ¿Qué te decía? ¿Cómo manejaron esa última vuelta? Porque hasta prendía las luces, buscó todas las alternativas posibles. Bueno, ahora te voy a preguntar algo a vos, porque yo la verdad que a mí tampoco tanta data me llevó. 
Bruni que venía cuarto y después pasó también. Pasa, dos, turno, ¿no? pasa dos autos seguidos. Pasa al claro. Iron Links de las chicas y después pasa uno más y, sí. y, se queda, y te va a buscar. La, la bueno. diferencia era de nueve segundos, Nico, y se puso a dos segundos y pico en tres vueltas. Sí, a ver. Eh, a ver, como te digo, comparado con nosotros estábamos ok en ritmo. A mi gusto, para mi gusto, el auto no estaba bien, bien para, para el ritmo. Veníamos muy, muy en el aire, muy en el límite. Y bueno, la verdad es que no teníamos tracción, cero tracción. Y bueno, nada, a ver, cuando Michele me dice que eran siete vueltas de estas siete segundos, dije, ok, puedo, puedo, puedo aguantarlo. Después me dice, faltan cuatro vueltas de estas tres y medio, dije, y lo cagamos. <risa> <risa> bueno, y bueno, nada, y la realidad es que, a ver, yo mucho más de lo que venía haciendo no podía hacer. Yo, yo venía manejando al límite, como vengo manejando siempre. Venía peleando con el auto. Y lo que hice fue nada más y nada menos que seguir haciendo lo que hacía y esperar a que llegue, porque en un momento iba a llegar. No podía hacer nada contra que no llegue. Y, me ¿Y se meten, a... Nico, se meten los P3 y P2 en el medio en un momento. Sí, sí. De hecho, hay un P2, creo que a lo último me da un poco de respiro. Eh, sí. Y hay un P3 que me frena mucho en, en las últimas vueltas el de United, que, ah, qué gana de chocarlo, eh, porque me estaba frenando mucho. Y bueno, después, eh, nada, cuando veo que es última vuelta, Miquel me dice, última vuelta, defendé a morir. Y yo, nada, tranquilo, ¿no? O sea, eh, cabeza fría, dije, esto no es ninguna última vuelta, esto es una vuelta más que tengo que terminar adelante, punto. Y así fui como hice la última vuelta. Eh, sin, sin pensar en que era la última vuelta, relajado, eh, y bueno, por suerte pude, pude defender bien y, y, y aguantar el primer puesto contra un peso pesado. ¿Hablaste después con Bruni en el podio? ¿Algo? ¿Se cruzaron algo? Sí, sí, la verdad que muy, muy, muy bien. Vino, me felicitó, muy respetuoso. Me invitó por la carrera. Eh, así que la, la verdad que muy, muy contento. Che, Nico, también una, una satisfacción y una alegría tener a toda la familia porque no, no viajan seguido y esta vez estaban todos. Aparte de Alain Prost, que ya sabemos quién es, estaba toda la familia. Sí, bueno. Fue la primera vez que vino mi mamá a verme en una carrera, así que mirá, la vamos a tener que traer a todos ahora. <ríe> eh, bueno, así pero que, bien. Sí, nada, muy contento. Fue muy... Todo es muy raro todavía, ¿no? O sea, degustando con Rinaldi, los dos, ¿no? En una categoría nueva, yo en un auto nuevo, que no es algo a lo que me he acostumbrado, ganando en el debut, bueno, la verdad es wow, soñado y, y, y bueno, estoy muy, muy contento. Igualmente, como digo, hay mucho trabajo por delante. Esto me hace acordar un poco a la primera fecha del año pasado del Le Mans Cup, del MP3, donde, donde quedaba trabajo por delante en cuanto al auto y desarrollo. Así que nada, eh, contento con los pies sobre la tierra de que, de que hay que seguir trabajando para, para poder igualar ¿no? a, a lo que es las grandes estructuras como Proton, como Iron Links, como F Corse, eh, en cuanto a conocimiento de este auto y esta goma principalmente. Y bueno, nada, con todo. Bien, bien. Y, y bueno, era, era un poco, la, son los dos extremos, ¿no? Lo, lo que pasó a final del campeonato pasado y la bronca que te fuiste perdiendo ese, ese título de, de Le Mans Cup. La bronca y, bueno, alguna vez va a haber, la, a haber revancha y, bueno, llegó en un momento, ahora hay que seguir laburando. Sí, bueno, todos dicen, ¿no? Que, que, que siempre la vida da revancha y, bueno, eh, esta vez fue bastante rápido. Este, nada, muy lindo terminé, arrancar el año así. Eh, una victoria, eh, una carrera buena, o sea, de mi parte contento porque eh, fui hasta donde siempre dio el auto, no tenía más. Con eso siempre me quedo tranquilo yo, de que siempre voy a todo lo que, lo que me permite. Y bueno, sin cometer errores, ¿no? Sin, sin pasarme, sin, sin irme afuera, sin, sin hacer eh, penalizaciones, ni track limits, ni nada. Eh, todo bien, así que nada, de mi parte contento. Me hubiera gustado poder tener más ritmo para ir más rápido, pero bueno, la próxima, la próxima carrera. Bueno, si, si, bueno, estuviste viendo en las redes sociales y vas a seguir viendo durante el viaje la repercusión. Muchos mucho de los chicos siguiéndote por todos lados, los gente de Sin Racer y todos, la familia, pero en general estaban todos pendientes que por algún lado, la transmisión oficial o con nosotros, o pre preguntando, sí, un poco, ¿no? Pero... 
momento. Pero bueno, se sintió eso, estuvo la gente, ahora debe haber más repercusiones todavía. Sí, sí, obvio. O sea, yo, bueno, mis amigos, bueno, de todo lo que es, vamos a poner un nombre, ¿viste? Porque es una banda, entces es muy difícil, pero yo digo la Bechi Army, ¿no? Eh, la Bechi Army, vamos a mandarle, de todos los chicos del Simu, que son una banda, y que no me quiero nombrar ninguno porque me voy a olvidar y después me pasan factura. Pero bueno, ellos, mi familia, eh, toda la gente que, que me sigue, nada, eh, todos subidos a la barroneta, así que nada, eh, muy contento y, y bueno, agradecerle a todos porque yo ahora estoy respondiendo de a poco a todos porque son realmente un montón y eso me pone muy contento. Todo eh, ahí apareció, mira ahí apareció, todo para así, decir que tiene muchos amigos ese pincho. Eh, sí, así que nada, como digo. Eh, agradecerles porque para mí significa mucho leer los mensajes y todo y demás, eh, nada, es, es increíble. Nico, abrazo grande, buen viaje, saludos a, al chofer, que también te es muy es parte muy importante de todo esto, ahí está, mirá. Oh, y será importante. Un grande. Sí, grosso. Barrón no tiene... Sí, dice Lucas Bosone, Barrones no tiene ningún amigo, tiene rivales nada más. ¡Epa! ¡Eh, loco, no! ¿Cómo vas a decir eso, amigo? ¡No! <risa> bueno, ahí, ahí están todos, los esperamos en el TCR Sudamérica. Mirá, Santiago de Pardo. <risa> ¡Qué grande! Bueno, nada. Bueno, Nico. Sí. Agradecerle, agradecerle a todos por, por estar siempre ahí y, y nada, son unos genios. Un abrazo grande, buen regreso a tu casa ahí en Barcelona. Bueno, un abrazo, chicos. Chao, chao.